家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容。老马今年八十六岁，为了补钙，他每天早晨都会喝一杯牛奶。可是最近几天，老马觉得自己记性特别不好，经常一转头就会忘记自己准备干什么。有一次。出门遛弯的老马竟然忘了回家的路，这可把家里人急坏了，赶紧分头出去寻找。最后在附近的小区找到了不知所措的老马。因为这件事的发生，老马和家里人都意识到了事情的严重性，于是赶紧带他去医院检查，结果发现老马得的竟是老年痴呆症。老马和家人都很纳闷，他才六十多岁，平时也没什么不良嗜好，怎么这么早就得了老年痴呆呢？医生分析了原因，问老马平时的饮食习惯。老马说，自己爱喝牛奶。医生又问他是怎么喝的。老马说，为了方便，他一般都会直接把牛奶连和一起放到微波炉里加热。热好后打开就能直接喝。医生一听，立刻说：“怪不得你会得老年痴呆呢，你这种热牛奶的方法完全是错误的，并且反复叮嘱他以后不能这么做了，否则老年痴呆会越来越严重。”老马和家人百思不得其解，很多人不都这么热牛奶吗？怎么会引发老年痴呆呢？相信很多人也会产生同样的疑问，下面我就来给大家详细解释一下。一，喝牛奶为何会得老年痴呆？牛奶对我们人体确实非常有益，但是如果饮用方法不对，反而会给身体带来一些危害。大家可能不知道，牛奶的包装中有一层铝箔。正常情况下，牛奶和铝箔之间有一层塑料薄膜，防止铝元素渗入到牛奶中。但是，当牛奶盒加热到一百一十五摄氏度以上时，塑料薄膜就会被破坏，铝元素就会进入到牛奶中。因为铝元素是脑细胞的最大杀手，它会抑制脑中酶的活性和成分，从而导致记忆力减退和老年痴呆的发生。日常生活中，大多数人热牛奶的方式是微波炉加热，容器温牛奶或者水煮。容器温奶和水煮都达不到一百一十五摄氏度，可将牛奶盒放入微波炉加热，温度会远远超过一百一十五度，最易造成铝元素的渗透。因此，我们建议大家用八十摄氏度的温开水来热牛奶。热五到十分钟最佳，切记不要用微波炉来热牛奶。说到铝元素导致老年痴呆，大家肯定会想到另一种常见的食物——粉条。这里要提醒大家，一定要提防特别劲道的粉条。粉条的原料是淀粉，淀粉的种类很多，绿豆淀粉中直链淀粉含量高。韧性和弹性就会比较好，但是玉米淀粉和马铃薯淀粉中，直链淀粉含量比较低，韧性就不足，所以有些不良商家就会在制作过程中加入明矾，加入明矾后的粉条会变得非常筋道，但是明矾中也含有铝元素，容易导致老年痴呆。那么应该如何鉴别含铝粉条呢？我们可以用热水将粉条烫一下，烫过后变得比较软，很好嚼，说明明矾的含量比较低；反之，就说明添加的明矾比较多。生活中，除了过度加热牛奶和添加明矾的粉条，在膨化的食品中，其实也容易存在食品铝超标的情况。大家在选购时一定要看清楚。除了这些，以下几种食物，医生建议也要远离。二，三种食物也会引发老年痴呆
：一、皮蛋。皮蛋最好不要多吃，它也是老年痴呆的罪魁祸首。由于皮蛋在生产过程中会加入大量的石灰碱、黄疸粉等，腐蚀性较强。虽然鸡蛋外面有一层保护壳，但经过长期的酸洗。有害物质已经慢慢渗透吸收，如果只是偶尔吃一次，影响可能不大；但如果经常吃，很容易损伤脑细胞，加速大脑功能的退化，并诱发老年痴呆。二、甜品。甜品中的糖含量比较高，如果身体不能完全代谢和吸收，这些糖分很容易在身体里形成脂肪。导致肥胖的发生。当出现了这些疾病，并长期得不到很好的控制时，就会损害大脑的神经，增加患老年痴呆的风险。三、油腻食物。许多老年人特别喜欢吃动物内脏，这类油腻的高胆固醇的食物，如猪肥肠和羊内脏。与此同时，还不喜欢运动。这就导致了体内脂肪的堆积，血液中胆固醇升高，增加了患脑梗塞、脑出血和中风等心脑血管疾病的风险。有研究表明，血液中胆固醇含量高，患老年痴呆的风险就会增加三到五倍。随着社会老龄化问题的日益严重，老年痴呆已经成为新的健康危机。据统计。全国有超过六百万的老年痴呆症患者，六十五岁以上的老年人中，平均每二十人就有一人患老年痴呆。老年痴呆不仅对患者造成了很大的伤害，也会严重影响家人的正常生活。那么，我们应该如何预防和缓解呢？专家建议，经常做这两种锻炼。三。缓解老年痴呆的两种方法：一、健脑手指操。手是人类神经感觉最为敏感的部位，各种神经纤维也是最为集中。常活动手部，有助于加强大脑循环，提升人的记忆、理解和思考能力，从而缓解大脑退化和痴呆的发生。手指操主要包括以下几个动作。一，手握空拳，伸出小拇指，将小拇指向拳内折弯，再往后压沉，做屈伸动作十次。二，用拇指及食指抓住另一只手的小拇指根部正中位置，揉捏十次。三，将小拇指平放在桌面上，用另一只手反复摩擦刺激。四。双手食指用力交叉相握，然后突然拉开。五，手掌摊开，手心向上，用点、按、捏、掐等方式刺激手心二十次。六，揉按中指顶端三分钟左右。每天早上起床，晚上入睡前做一套健脑手指操，有较好的健脑抑制、安神助眠功效。如果时间不够的话，可以选取其中的几个动作来做，也会有一定的效果。二，踮脚。踮脚看似简单，却有防痴呆、抗中风、降血糖等多种功效。踮脚可以促进腿部和全身的血液循环，增加大脑、心脏等脏器官的血氧供应，从而保证大脑兴奋程度。维持脑功能的正常运作。踮脚具体的做法是：双脚站立，与肩同宽，慢慢抬起脚跟，做深呼吸，坚持两到三秒后，脚跟下落并吐气，重复二十次左右即可。年纪较大的老人或腿脚不便、没有力气的人，可以扶着椅背或沙发做。四。预防老年痴呆的食物，第一个我们说的就是鱼。我们要求其实是深海鱼，像金枪鱼。
金枪鱼它本身含有很多的不饱和脂肪酸，不饱和脂肪酸对于血管的保护有好处，同时，对于大脑的脑细胞保护也是有好处的。第二个就是，可以吃一些山楂，因为山楂对于高脂血症，对糖尿病患者都是有好处的，对于痰浊蒙蔽脑窍、血瘀气滞的患者尤为适宜。地中海饮食模式可有效降低老年痴呆的发病风险。老年痴呆，尤其是阿尔兹海默病，在全球范围内目前都没有完全逆转疾病的有效治疗的药物。但研究证实，健康的生活方式，尤其是良好的饮食模式，可降低老年痴呆的发病风险。如地中海饮食模式，大量的摄入水果蔬菜。粗粮以及鱼类，一定的乳制品，烹饪油用橄榄，适量的饮用红酒。这种饮食结构含有大量的抗氧化成分、丰富的维生素、矿物质以及多不饱和脂肪酸，可以抗氧化应激、抗衰老。而氧化应激又是老年痴呆的发病机制之一。如果能坚持食用这些饮食，就可以在一定程度上防范老年痴呆的发生。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴，您的到来是志恒最开心的事情。您的每次互动都是志恒越做越好的动力。有没有老年朋友常常觉得自己总是丢三落四的，或者记不住事情，怀疑是老年痴呆的前兆？那么接下来。志恒就借助神经精神专家杨渊教授的一篇文章来告诉大家，良性健忘和老年痴呆的区别实在太大了，不要太过担心。我啥都记不住，很熟的人见面叫不出名字了，成天丢三落四。医生，我得了老年痴呆。在武汉同济医院神经内科门诊，五六十岁左右的人。只要看病，都会诉说自己记忆力快速减退，然后自己拼命去套阿尔兹海默病的症状。神经精神专家杨渊教授风趣地说：“你的老师可能真的是想多了。原来记电话过目不忘，现在恨不得把通讯录翻遍。”四十八岁的穆女士说：“她原来记电话号码过目不忘。”但现在想要一个人的名字，恨不得把通讯录翻遍。儿子今年高考期间，婆婆摔伤住院，父亲去世早，他每天下班还得先去探望独居的母亲。这半年，穆女士经常忙的不是忘了给儿子打印资料，就是上班时动不动发呆，本是好心好意去帮母亲做点事，结果一边烧排骨一边翻着手机，排骨也烧糊了。我如果真痴呆了怎么办呢？里里外外谁管呢？七月二十九日，他在医生面前说着说着，泪流满面。杨渊教授发现，不少像穆女士这个年龄段的人，有老人要照料，孩子学业未完成，家庭压力大，而此时体力精力已经明显不如年轻人，但在单位工作压力并未减轻。仍要和二三十岁的人一起接着拼，不可避免的产生焦虑情绪，焦虑会影响认知功能，因此，治疗原发的焦虑和抑郁才是根本。杨元说，强迫性怀疑、注意力不集中等等症状出现，然后拼命去想，盲目担心，进一步加重焦虑症，痴呆是否定自己症状。焦虑、抑郁一般夸大症状，过度注重。这个时候，患者其实需要不断验证、鼓励自己，证明我行。都是记忆力障碍，但它和老年痴呆区别很大。
，随着年龄增长，健忘成了通病，而记忆力障碍同时也是阿尔兹海默病的前期症状，所以不少人才心存疑虑。杨渊教授说，他们有明显区别，老年性的健忘表现为近记忆障碍，而且是部分性的，经过提醒能想起来。而阿尔兹海默病以瞬间记忆障碍为主，是完全性的，经过提醒也想不起来。老年性健忘不会伴有认知能力的缺损，而阿尔兹海默病患者常常伴有时间、地点、计算能力的障碍。健忘的老人会保持正常的喜怒哀乐等情绪，而阿尔兹海默病患者变得冷漠无欲，缺乏基本的情绪表现。健忘老人的思路清晰，有语言表达能力和推理分析能力，而阿尔兹海默病患者思维混乱，语言贫乏，缺少健全的推理分析能力。健忘老人常表现为对记忆力不好十分着急，而阿尔兹海默病患者没有意识到自己的记忆力下降。健忘老人能保持正常的生活自理能力。而患有阿尔兹海默病的老人，即使躯体没有疾病，也会逐渐失去生活自理能力。实用，三个小测试，分辨健忘和老年痴呆。三个小测试，让早期痴呆无所遁形。由于老年痴呆早期症状不明显，很容易被忽略，绝大多数老年痴呆患者在发现时已经到了中晚期。错过了最佳治疗干预的时机，但是老年痴呆在发病早期并无迹可循。三个简单有效的方法，在家自测，只要其中一项不达标，就要及时到记忆门诊查明。第一步，让老人记住五个不同的东西，选择老人日常生活中常见的东西，但一定要不同种类，比如某种水果。餐具、家具、调味料、衣服等。第二步，让老人画个钟，能画出一个完整的圆作为表盘，得一分。将数字安置在表盘上的正确位置，也就是所有的数字都在圆内，并且按照顺序，将表盘上十二个数字填写正确，得一分。将指针安置在正确的位置。标准为指针上是否有箭头，分针是否比时针长等，得一分，得三分为正常，两分为基本正常或轻度痴呆，一分已经到中重度了。画中实验结束后，问老人第一步中提到了哪几个物体，答对一个得一分。第三步，让老人算数，一百减七，得出结果后再连续喊四次减七。分别得出五个数字，算对一次得一分。陆正奇指出，三个自测分别针对老人的记忆、认知和视空间，任何一项有异常，例如画中试验低于两分，记忆算术试验低于三分，都要尽早前往记忆门诊查明，千万不要误了病情，不要过分恐惧，试试这些办法预防老痴。健忘是正常的退行性变化，我们也要用平常心对待，积极锻炼大脑思维。另一方面，越来越多的流行病学研究表明，阿尔兹海默病是可以预防的，不要过分恐惧。杨元教授称，这些建议不妨试试。六十五岁以下人群应保持或减轻体重，通过合理均衡体育锻炼。热量摄入及正规行为计划，以期使 BMI 值达到并保持在 18.5 到 24.9 每平方千克。65岁以上人群不宜太瘦，若出现体重减轻趋势，应密切监测其认知功能状态。每个人，尤其是65岁以上者，均应坚持定期体育锻炼，多从事刺激性脑力活动。如阅读、下棋等，不要吸烟，同时也要避免接触环境中的烟草烟雾，保证充足良好的睡眠。出现睡眠障碍时
，要咨询医生或及时治疗，保持健康的生活方式，避免罹患糖尿病。对于糖尿病患者，应该密切监测其认知功能减退情况。保持健康的生活方式，合理用药，维持脑血管系统良好状态，避免罹患动脉粥样硬化、脑滴灌注或其他脑血管疾病。头部外伤保护头部，避免外伤。六十五岁以下人群应保持良好的生活方式，避免罹患高血压，保持良好的心理健康状态。对于已有抑郁症状的患者，应密切监测其认知功能状态，维持心血管系统良好状态。对于房颤患者，应用药物治疗，放松心情，平时避免过度紧张，早年应尽可能的多接受教育。医生以上的建议，希望能够真正帮助大家分清楚健忘和痴呆的区别。千万别再盲目的担惊受怕，与此同时，也要做好预防措施，离这两个东西远一点，创造更加健康幸福的晚年生活。好了，这篇文章到这里就结束了，建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。北中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴，您的到来是志恒最开心的事情。您的每次互动都是志恒越做越好的动力。阿尔兹海默症，相信老年人都不陌生。它其实是我们生活中所说的老年痴呆。因为阿尔兹海默症会损伤大脑，许多老人晚年会变得六亲不认，或者丧失独自生活的能力。事实上，这个阶段的阿尔兹海默症患者已经处于病情的中晚期了。认知症的出现绝非一朝一夕之间，其实早日预防、观察身边老人的变化，可以更好的干预。出现阿尔兹海默症的症状后。在黄金干预期内进行干预，能缓解阿尔兹海默症的进展。近些年的研究结果显示，以阿尔兹海默症为主的认知症，并不是一朝一夕就能形成的。美国宾夕法尼亚大学和美国认知症护理协会就列出了阿尔兹海默症的七个发展阶段。第一阶段，症状前时期，功能和记忆正常，这一时期也叫做临床前阿尔兹海默症。可能在人们出现症状前的十到十五年就已经开始了。很多研究都希望针对这一阶段，寻求临床前阶段可能出现的症状和变化，从而在疾病开始之前检查和干预认知症。处于这一阶段的人，可能大脑已经发生了变化，但不会表现出异常的行为和认知功能障碍。引发阿尔兹海默症发病的原因也纷繁复杂。科学家们仍在尝试各种手段进行早期检测。如果所有人都能了解阿尔兹海默症，知道如何改善生活方式和饮食习惯等，就能在很大程度上避免和延迟阿尔兹海默症的到来。这也是我们一直努力在做的事情。第二阶段，轻度遗忘，忘记人名，放错熟悉的东西，出现医生和家人较难察觉的症状。老人会开始健忘，随着年纪增长，健忘会变得越来越频繁。由于正常衰老的过程，也会出现一定程度的记忆下降，所以很多老人并不会放在心上。我们可能会有记忆差错，会忘记人名，忘记钥匙和卡放在哪里，这些都不是可怕的问题。但是如果忘了怎么穿衣服，忘了经常使用的厨房用具怎么使用，就值得提高警惕。随着时间发展，这种记忆差错会变得越来越频繁。第三阶段，记忆力下降程度增加，较难集中注意力，工作能力下降，身边人开始注意到变化。记忆障碍对很多老年人来说
，这个阶段出现了明显的记忆力下降问题，记不住最近看的材料和杂志，记不住买完东西有没有给过钱，就连他们自己都开始意识到这种变化不是正常衰老该有的记忆下降速度。随着记忆问题开始影响正常生活节奏，很多人在这一阶段开始去医院看医生。语言障碍。脑子里很难找到合适的词语和句子来描述自己的想法，很难清晰完整的描述某件事情。工作和社交活动开始变得越来越困难。这一阶段一般会持续两到七年。第四阶段，出现记忆下降以外的问题，很难集中注意力，无法独自去新的地方，处理任务出现困难，以及社交困难。医生能检查出明显的认知问题，记忆丧失加重，他们可能会记住以往一些重大事件的细节，比如和谁结婚了，他们的孩子出生了，他们年轻时候是什么样的，但近期的记忆却出现了问题。早上吃了什么饭？刚刚和谁打了招呼？今天出门要做什么？这些近期记忆对他们而言变得一团糟，不认识路的情况变得更加频繁。在这个阶段，阿尔兹海默症对大脑的伤害不仅仅局限于记忆下降这一症状，解决问题困难，在执行复杂任务和判断力强的事件时候出现明显的困难。有的人语言组织能力和逻辑计算问题都出现了一定的障碍。情绪问题，白天嗜睡，晚上失眠，经常性情绪低落。记忆和语言障碍等问题，让他们无法正常社交。这一阶段的症状都可以通过药物得到改善。这一症状会持续两年左右。第五阶段，独立性降低，忘记地址和电话，不知道自己在哪，需要协助穿衣洗澡等。从体力上来说，这一年龄的老年人可以独立生活。基本生活能力没有太大的变化，但由于记忆能力衰退以及其他症状的出现，会让阿尔兹海默症病人们出现时间和空间感错乱，生活技能开始出现一定的困难，比如忘记穿衣服的步骤，走到了厨房不知道做什么等。另外，还有一些病人会开始出现幻觉和妄想的问题，总觉得别人要加害自己，或者家人想要偷他的东西。这一阶段持续 1.5 年，第六阶段症状严重，忘记家人姓名，忘记过去的重要事件，说话困难，失禁，性格和情绪变化，出现错觉和强迫问题。这个阶段的老年人会更加依赖他人，他们无法正确应对生活中出现的情况，比如电话响了应该怎么办，厨房的水开了应该要做什么。体能下降，肌肉变僵硬，反射异常等问题会让他们的行动能力受到限制。此外，吞咽功能、膀胱功能和肠道功能逐渐出现失控的情况，偶尔出现被噎住和尿裤子的情况。此外，老年人的语言沟通也会变得更加困难，他们只能用简短的语句和词语来表达自己的想法。焦虑、幻觉、妄想和偏执的症状也会更加明显，性格和脾气发生较大变化。家属和亲人们照顾喜怒无常的阿尔兹海默症患者时，备受挑战。这一阶段辅助药物治疗会对病人的病情有所缓解。这一阶段持续 2.5 年左右。第七阶段，失去身体控制能力，大多数活动需要帮助，运动能力丧失。无法交流和沟通，认知衰退很严重。阿尔兹海默症的毒性蛋白会侵蚀脑细胞，让老年人出现严重的精神和身体控制问题，不仅失去了行动能力，无法行走，也会丧失基本生活自理能力和行为能力，连吃饭和喝水都可能会出现问题。吞咽困难和进食问题，让老年人们更容易出现肺炎感染。在这个阶段，对老年人注射流感疫苗、喂食流食很重要。这一阶段一般持续一到五年到二点五年左右。
阿尔兹海默症的黄金干预期，从阿尔兹海默症病人大脑中毒性蛋白开始累积异常，到病人被病魔吞噬，直至死亡，会经历十几二十多年。而我国阿尔兹海默症病人确诊后的生存年限为五点九年，这是由于大多数患者要等到症状十分严重的时候才去医院就医，那个时候。医生其实也没有很有效的药物和方法治疗，很多病人的家属只能眼睁睁地看着亲人病情逐渐加重而束手无策。事实上，阿尔兹海默症有一个黄金干预窗口，也就是第三阶段。这个阶段的病症刚刚出现不久，还没有严重影响生活和工作。这个阶段如果能接受药物干预，配合改变生活方式和饮食方式。积极锻炼等，能够大大阻止病情进一步恶化，延缓病情的进程。二零二零年柳叶刀痴呆预防委员会列出了会诱发加重阿尔兹海默症的十二种危险因素：饮酒、脑外伤、空气污染、受教育程度、高血压、听力障碍、吸烟、肥胖、抑郁、缺乏运动、糖尿病和低社会交往。这十二种常见且可控的认知症危险因素，占据了中国认知症 40% 的发病因素。无论是健康的中老年人，还是处于第三阶段的早期阿尔兹海默症患者，都可以对照这十二种因素，降低阿尔兹海默症进一步恶化的风险。阿尔兹海默症最佳干预期窗口为第三阶段，这也就是刚刚出现症状的阶段。每个老人在平时要注意调整生活的方式和饮食结构，这样才能缓解阿尔兹海默症的到来。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。